guys. Magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, welcome to my channel, Leo Learn. And I am a caretaker dito sa Taiwan. Ang ating pong topic ngayon ay sa mga nagtatanong po kung magkano talaga ang sinasahod ng isang caretaker dito sa Taiwan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, paki-subscribe na lang po at paki-click din po ang bell button para po ma-notificate kayo sa aking new videos. Ang sahod po talaga namin dito sa Taiwan is pumapatak din ng 19,000 inti and then pag medyo Uh, mahaba yung araw mahigit siyang 19,000 ganun yung sweldo namin dito so sa ano siya kaya lang siya nagiging 17 kasi mayroon kami yung tinatawag na broker's fee may bayad kasi yung broker's fee ay may bayad kasi yung diba pagka napunta ka dito sa Taiwan mayroong pagdating sa agency mayroong mga broker na nag aassist sa iyo may bayad kami monthly ng 1.5 inti dollar and then minus din yung insurance namin kasi mayroon din kami insurance dito monthly kaya nagiging 17,000 inti dollar na lang ang aming sweldo depende sa haba ng ano ba diba kasi yung buwan natin like February means hanggang 28 lang kaya pag hanggang 31 so medyo medyo mahaba yung araw so mahigit siyang 17,000 and dollars so sa Philippine money kapag 17,000 and compute tayo halimbawa ang rate ng dollar ngayon is 1.68 yung 17,000 and dollar i-multiply natin ng 1.68 So, pumapatak siya sa pesos na ang sweldo namin monthly is 28,560. Yun po ang uh, sweldo namin monthly. Ngayon, kung medyo mahaba yung buwan ng araw ng aming pinasok or ng buwan, kung medyo halimbawa hanggang 31, 31 days yung um, pinasok namin, Tumbawa, ito kasi, meron kasi ako dito ang ano Meron naman kaming form. Nakalagay naman dyan lahat. <laughs> ba diba? Ayan, meron kasi dito ang, meron kasi ako dito ang totally, ang sweldo ko is 18,000, 18,000, 39,80. Sabihin natin 18,000 na lang. 18,000, 39,80. Uh, halimbawa, ang rate ng dollar ngayon is 1.68 halimbawa 1.68 na lang i-multiply natin yan 1.68 so yon ang sweldo namin monthly is 30,240 malinis na po yun pero po nagdi off kasi ako sometimes pero ngayon bihirang bihira na lalo ngayon dahil alam nyo naman ang pandemic natin ano kaya hindi na rin ako nag day off uh, ilang buwan na ako hindi rin nag day off pagka may day off ang isang caretaker mayroon siyang bawas pero yan ay depende sa iyong employer kasi mayroon ako mga kasama na hindi sila kinakaltasan sa tuwing day off nila ang kagandahan naman sa employer ko pumapayag din sila ng 24 hours ang day off ko pero yun hindi ko talaga yun actually ginagamit kapag lang uh, may importante importante akong uh, gustong gawin, halimbawa birthday ko, ganun uh, kung may kasama lang din naman ako hindi kasi ako mahilig pag ano, yung ilang friend ko lang din talaga ang nakakasama ko pag lumalabas ayan, sa mga sa mga nagtatanong lang po yan kung magkano ba talaga ang sinasahod ng isang caretaker dito sa Taiwan 
sana nakatulong sa inyo ang info. Salamat.